আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি তানিয়া দেওয়াল তমা ফ্রম বাংলাদেশি ব্লগার তমা ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তো এটা শনিবারে সকালবেলা আমি দুপুরে রান্না করার প্রস্তুতি নিতেছি সকালবেলায় জাওহারের বাবা বাজার ঘুরে নিয়ে আসছে তো সেগুলোই আজকে রান্না করব দুপুরের জন্য তো বের করে নিতেছি আমি এখন তো এই যে লাউ শাক নিয়ে আসছে লাউ শাকগুলো একদম তাজা তো আজকে আসলে বাজার করার কোনো প্রিপারেশনই ছিল না আমাদের তো ও হঠাৎ করে জিনা জাওহারকে নিয়ে স্কুলে নিয়ে গেছে তো হঠাৎ করেই রাস্তায় হয়তো ভালো শাক সবজি পেয়েছে তো সেগুলো নিয়ে আসছে সাথে শাক সবজির সাথে এবার মাছও নিয়ে আসছে চিংড়ি মাছ তো এগুলোই আজকে রান্না করব তো আগে সব কিছু আগে ঢেলে নিতেছি তো এই যে পেয়ারা নিয়ে আসছে পেয়ারাগুলো আমি রেখে দিচ্ছি এইটা হচ্ছে বেল বেলটাও রেখে দিব আর এই যে সিম নিয়ে আসছে তো সিম আর শাক এগুলো হচ্ছে আজকে রান্না করব আমি তো আগে কাটতে তো হবে তরকারি এগুলা আর শাকগুলো তো কাটতে অনেক টাইম লাগে তো এই যে হচ্ছে আমার চিংড়ি মাছ চিংড়ি মাছগুলো আমি ঢেলে নিলাম তো চিংড়ি মাছ দিয়ে আজকে শাকটাও রান্না করব আর সিমটাও রান্না করব অনেকে হয়তো শাক দিয়ে চিংড়ি মাছ খায় না সিমও খায় না তো আমি আজকে নতুনভাবে রান্না করে দেখবো আসলে কেমন লাগে খেতে তো এই যে এটা হচ্ছে দুইটা পেঁপে পেঁপে নিয়ে আসছে তিনটা তো এখন আমি আগে সবজিগুলো কাটবো আর কি মানে শাকটা আগে কাটবো আজকে আমার তরকারিগুলো কাটতে অনেক টাইম লাগবে শাক কাটতে কিন্তু অনেক টাইম লাগে তো আমি হয়তো পুরোটা দেখাবো না তো আমি আগে শাক কাটবো তো শাক কাটার পর আমি কাটবো হচ্ছে শিম তো তরকারিগুলো কেটে ধুয়ে ধুয়ে রাখবো আগে তারপর রান্নাটা বসাবো তো আগে সবগুলো তরকারি আমি কেটে নিতেছি তো এখন আমি সিমটাও কেটে নিতেছি সিমটা অনেক সুন্দর ফ্রেশ একদম তাজা মনে হচ্ছে যে মাত্রই কেউ গাছ থেকে পেরে নিয়ে আসলো যে হয়তো বিক্রি করতে নিয়ে আসছে সে হয়তো সকালবেলায় তুলে নিয়ে আসছে বিক্রি করার জন্য খুবই সুন্দর সিমগুলা আমি কিন্তু দেখে নিতেছি যে সিমের ভিতরে পোকা আছে নাকি তো সিমের ভিতরে কিন্তু পোকা থাকে তো এটা দেখে দেখে নিয়ে কাটা ভালো আর তোমরা আবার অনেকে বলতে পারো যে তুমি কখন দেখলে আসলে আমি আমার ভিডিওটা কিন্তু আমি অনেক ফাস্ট করে দিছি কারণ এতগুলো সিম কাটতে আমার অনেকটুকু টাইম লাগছে তো এই জন্য ভিডিওটাকে টেনে আমি একটু ফাস্ট করে দিছি আর জাওহারের বাবার আসলে এরকম দেশি খাবারগুলোই বেশি পছন্দ একদম হালকা লাইট যে খাবারগুলো শাক সবজি মাছ এগুলোই পছন্দ যারা আমার ব্লগ দেখো তারা নিশ্চয়ই এটা খেয়াল করেছো যে আসলে ওরকম রিসপোর্ট কিন্তু আমি মানে ওইভাবে রান্না করি না বা মানে খাওয়াটা খুব কম হয় অকেশনালি ছাড়া আর কি তো এই যে চিংড়ি মাছ আমার সিমগুলো কিন্তু বাসা হয়ে গেছে এখন আমি চিংড়ি মাছগুলো বেছে নিব তো চিংড়ি মাছ আমি আজকে মানে যতটুকু রান্না করব অতটুকু মানে পরিষ্কার করব আর বাকিগুলো আমি এভাবে ফ্রিজে রেখে দিব কারণ আজকে আমার তো সময় নাই তরকারিগুলো কাটতে কাটতে অনেকটুকু দেরি হয়ে যাইতেছে আবার তো জিনাতে ছুটি টাইম হয়ে যাচ্ছে তো জিনাতকে আবার আনতে হবে ওর বাবা বাজারগুলো দিয়ে বাহিরে একটা কাজে চলে গেছে তো জিনাতকেও আনতে হবে আমার চিংড়ি মাছগুলো ভাজা মানে পরিষ্কার করা একটু ইজি আমার কাছে ইজি মনে হয় আর আমি হাত দিয়ে যেহেতু এগুলো একবারে খুব একটা বড় না মাঝারি সাইজের চিংড়ি মাছ তো এগুলো কিন্তু হাত দিয়ে পরিষ্কার করা যায় তো এভাবে সুন্দর করে পরিষ্কার করে তারপর আবার খুব ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে আমি যখন মানে মাছ কাট কাটি যখন থেকে মানে মাছ কাটা যখন থেকে আমি শিখেছি তখন সবার প্রথমে আমি এই চিংড়ি মাছ কাটাটা শিখেছি আগে আসলে মাছ কাটতে পারতাম না 
আস্তে আস্তে এখন কাটতে কাটতে আল্লাহর রহমতে মোটামুটি তা মানে মাছ কাটতে পারি ভালোই সব ধরনের মাছই কাটতে পারি আর আগে তো যখন বাড়িতে থাকতাম মানে শ্বশুর বাড়িতে তখন তো আমি শুধু চিংড়ি মাছই কাটতাম মানে মাছ নিয়ে আসলে আমি চিংড়ি মাছ নিয়ে মানে বসে যেতাম যে আমি চিংড়ি মাছ কাটি অন্য মাছগুলো মা কাটতো তো কাটাকাটি শেষ হয়ে গেলে আমি রান্নাটা বসিয়ে দিব তো আমার কাটাকাটি শেষ এবং সবজিগুলো মাছগুলো আমি সব ধুয়ে পরিষ্কার করে নিছি আর এই যে ভাতটা বসিয়ে দিয়েছিলাম আগেই কাটাকাটি করার সময় তো ভাতটা হয়ে গেছে নামিয়ে নিলাম এখন দু চুলায় আমি রান্না বসিয়ে দিব কারণ অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে জিনাতকে আনতে যেতে হবে এগারোটায় তো তার আগেই তো আমার রান্নাটা কমপ্লিট করতে হবে তো আমি একই সাথে দু চুলায় রান্নাটা বসিয়ে দিব একটাতে শাক বসাবো আরেকটাতে সিমটা বসাবো তো আমি একই সাথে দুই পাশের চুলায় রান্না যেহেতু বসাচ্ছি এবং আমার পেঁয়াজ কাঁচামরিচ মা মশলা যা যা প্রয়োজন সব কিছু কিন্তু একই সাথে আমি দুটোতেই মানে দু চুলাতেই দিয়ে দিতেছি আমার এই যে নতুন কড়াইটা কিন্তু ভালোই হয়েছে আমার কাছে ভালোই লাগতেছে তো আজকে নতুন কড়াইটাতেই রান্না করব আসলে অনেক দিনের শখ ছিল যে স্টিলের কড়াই কিনি স্টিলের একটা তো হাড়ি আছে আগে স্টিলের জিনিসগুলো আমার কাছে মনে হয় যে মানে পুরাতন হয় না চকচকে থাকে আমি নন স্টিকের অনেকগুলো হাড়ি পাতিল নিছি নষ্ট হয়ে যায় নন স্টিকের যে উপরের যে কোটটা থাকে ওইটা উঠে যায় বা মানে থাকে না ভালো থাকে না তো এই জন্যই আসলে স্টিল কেনা আর এই যে এই পাশের যে কড়াইটা এটাও কিন্তু ইয়া অ্যালুমিনিয়ামের তো অ্যালুমিনিয়ামটাও একটু হলুদ হলুদ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু দেখি এবার স্টিলটা ইউজ করে দেখি সবই তো ইউজ করলাম নন স্টিক অ্যালুমিনিয়াম এবার স্টিল স্টিলটা ইউজ করি আর কি আর সিলভারও সিলভারের যে পাতিলগুলো সেগুলো ব্যবহার করছি সেগুলো আসলে ভালো থাকে না আবার দস্তার যে কড়াইগুলো থাকে ওগুলো আমার কাছে একটা আছে তো ওই কড়াই কড়াইও রান্না করলেও মানে ভালো লাগে না আমার কাছে তো সব মিলে দেখি এবার স্টিলটা কেমন তো স্টিলে এটাই আমার যেটা মনে হচ্ছে যে ঝোলের যে তরকারিগুলো সেগুলো হয়তো ভালো রান্না করা যাবে কিন্তু ভাজা ভুজি মনে হয় করা যাবে না ভাজা ভুজির জন্য নন স্টিকের প্যানগুলোই আসলে ভালো হয় তেল কম লাগে আর অনেক সুন্দর হয় আরেকটা কথা যেটা হচ্ছে আমি অনেক দিন যাবত আসলে শুনি যে নন স্টিকের প্যান নাকি ভালো না ইউজ করা এটা ইউজ করলে নাকি ক্যান্সার ট্যান্সার হয় এরকম আমি জানি না আমি জাস্ট শুনেছি আর হয়তো কিছু আর্টিকেল ফেসবুকে পড়েছি তো ওগুলো দেখে একটু ভয়ও লাগে যে নন স্টিকের গ্লাস আর ইউজ করবো না তারপরেও আসলে অনেক সময় প্রয়োজনীয়তে ইউজ করতেই হয় তো আমি কিন্তু দু চুলায় সব মশলা দিয়ে দিতেছি দুইটাতেই সুন্দর মশলাগুলো কষানো হচ্ছে তো এবারে আমি মশলাটা কষানো হয়ে যাওয়ার পর মাছগুলো দিয়ে দিব চিংড়ি মাছ তো আমি বড় সাইজের যে চিংড়ি মাছগুলো ছিল এগুলো দিয়ে আসলে সিমটা রান্না করব আর ছোট সাইজের যে চিংড়ি মাছগুলো তো এই ছোট সাইজের চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে আমি শাকটা রান্না করব আর আমি কিন্তু দুইটার মধ্যে সব ধরনের মশলা দিয়ে দিছি পেঁয়াজ কাঁচামরিচ হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া ধনিয়ার গুঁড়া আদা জিরা পেস্ট সবই দিয়ে দিছি কিন্তু শাকটার মধ্যে আমি রসুনের পেস্ট দিছি সিমের তরকারির মধ্যে আমি রসুনের পেস্ট দিই না আর আমার কাছে আসলে রসুনের ফ্লেভারটা ভালো লাগে না তরকারির মধ্যে খেতে সব মানে মাছের মধ্যে আসলে রসুনের ফ্লেভারটা আমার ভালো লাগে না যেহেতু ছোট চিংড়িটা আমি শাক দিয়ে রান্না করব শাকের মধ্যে আবার কিন্তু একটু রসুনের ফ্লেভার ভালো লাগে এই জন্য কিন্তু আমি শাকটার মধ্যে একটু রসুন দিয়ে দিছি তো এই যে আমার কিন্তু চিংড়ি মাছটা কষানো হয়ে গেছে এবারে আমি সিমগুলো দিয়ে দিয়েছি সিমগুলো আসলে অনেক ফ্রেশ একদম টাটকা তাজা তো এখন সিমটা আমি খুব ভালো করে কষিয়ে নিব আর আমার আসলে আজকের ভিডিওটা কিন্তু আমি পুরোটাই সম্পূর্ণ রান্নাটাই আমি শুট করেছি তো একটা রান্না কিন্তু শেষ করতে অনেক টাইম লাগে হয়তো দেখা যাচ্ছে চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিটের মতো টাইম লেগে গেছে আমার এই তরকারি রান্না করতে বা পুরো রান্নাটা করতে তো সবটুকু কিন্তু শুট করেছি বাট আমি টেনে ভিডিওটা ফার্স্ট করে দিয়ে দিছি যাতে তোমরা তাড়াতাড়ি ভিডিওটা দেখতে পারো মানে বোরিং ফিল না করো আমি যদি এক ঘন্টার ভিডিও বানাই ফেলি তাহলে হয়তো তোমরা দেখবা না 
তো এই যে আমি ঢেকে দিছি আর এই যে বললাম স্টিলের ওই ঢাকনাটার মধ্যে আসলে আমাকে দেখা যায় একদমই আমার কাছে একটু আনিজি লাগতেছে তো আমি ঢাকনাটা চেঞ্জ করে অন্য একটা ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি তারপর তোমাদের দেখায় তো এই রান্নাটা তো এই যে আমি এইখানে হচ্ছে শাকটাও দিয়ে দিলাম এই ছোটো চিংড়িগুলো কষানো হয়ে গেছে মাঝে 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 কি আমার আসলে আমারও ভালোই লাগে এরকম দেশি খাবারগুলো খেতে তো আমি এখন শাকটাও ঢেকে দিব এই যে আমি দুইটাই ঢেকে দিছি আর দুইটাই সুন্দর কষানো হয়ে যাইতেছে তো আমার সিমটা কিন্তু অনেকটাই কষানো হয়ে গেছে আমি আর একটু নাচারা দিয়ে আর একটু কষাবো তো এই যে আমি ভালো করে নিজে দিতেছি তরকারি আসলে যত ভালো করে কষানো যায় ততই খেতে মজা লাগে মশলাগুলো তরকারির ভিতরে ঢুকে যায় তো কষানোটা হচ্ছে মেন পার্ট রান্নার আমার কাছে মনে হয় আর কি যদি আমি রান্নার কোনো অ্যাডভাইস দিব না তোমাদেরকে কারণ তোমরা আমি জানি আমার তো অনেক ভালো রান্না করতে পারো আর বাংলাদেশে এখন অনেক কুকিং চ্যানেল আছে যেখানে যে চ্যানেলগুলো দেখলে অনেক সুন্দর ভালো ভালো রান্না শেখা যায় যেগুলো আসলে অনেক মজাদার খাবার তো আমার চ্যানেলে আমি যা খাই সেটাই তোমাদের দেখাই ব্লগের মাধ্যমে সিম্পলি মানুষ সিম্পলি খাবার সাদা সিদা খাবারই আমার পছন্দ কম মশলা তেল কম মশলা তেল কি আসলে যখন যেটা প্রয়োজন এই সব সবজির মধ্যে আসলে বেশি মশলা দিলেও খেতে ভালো লাগে না যতটুকু পারি আসলে করতে ফ্রেশ খাবার খেতে চেষ্টা করি ভালো ফ্রেশ বা হেলদি খাবার খাওয়ার জন্য চেষ্টা করি সবই হচ্ছে আল্লাহ ডিসা আমার আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আল্লাহ যা করে হয়তো ভালোর জন্যই করে এই বিশ্বাসটা আসলে ছোটোবেলা থেকে আমার ছিল যে আল্লাহ যা করে ভালোর জন্যই করে আমি আসলে কোনো কিছুই না নেগেটিভলি কখনো নেই না আর সব কিছু আমার একটা এটা খুব ভালো মনে হয় আমার কাছে মনে হয় যেটা আমার হয়তো ভালো খুব গুণ একটা যে আমি কোনো কিছুই নেগেটিভলি নেই না সব কিছু পজিটিভলি নেই আর আমি আসলে এমন একটা মানুষ আমি আসলে কোনো ব্যাপারে কষ্ট জিনিসটা এটা খুব কম পাই মানে কষ্ট মানে এরকম যে কি আমাকে হার্ট করার জন্য কিছু বলতেছে আমি ওইটা নিয়ে এতটা কষ্ট পাই না বা নিজেকে খুব শক্ত করে গুছিয়ে রাখতে পারি মানে ভেঙে পড়ি না খুব অনেকে আছে যে অল্প কিছু হলে একদম ভেঙে পড়ে বা মাথা গরম করে ফেলে তো আমার কিন্তু মাথাও গরম হয় না কথা বলতে বলতে কিন্তু আমার রান্না দুইটা শেষ হয়ে গেছে আমার দুইটা তরকারি হয়ে গেছে এখন আমি চুলা দুইটা বন্ধ করে জিনাতকে আনতে যাব জিনাতকে নিয়ে আমি বাসায় চলে আসছি তো বাসায় ফেরার পথে আমি এই সুন্দর মিষ্টি কুমড়ার ফুল পেয়েছি তো ওগুলো নিয়ে আসছি ওগুলো আমি হচ্ছে ভাজব এই যে আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি তো এগুলো আসলে অনেক মজা লাগে খেতে ভাজলে তো যেহেতু চোখের সামনে পেয়েছি তো নিয়ে আসছি আর এটা আমি জাস্ট চালের গুঁড়া দিয়েই ভাজি আমার কাছে এইভাবে ভালো লাগে তো কেউ চাইলে এইভাবে ট্রাই করতে পারো আমি একদম রেসিপিটাও দিয়ে দিচ্ছি তো আমি এখানে চালের গুঁড়া নিছি আর আদা জিরার পেস্ট নিছি আর নিব ধনিয়ার গুঁড়া মরিচের গুঁড়া আর হলুদের গুঁড়া আর লাগবে হচ্ছে পরিমাণ মতো লবণ তো সবগুলো মশলা দিয়ে আমি এটাকে সুন্দর করে একটা গুলা তৈরি করব গুলাটা সুন্দর করে মানে গুলতে হবে যাতে করে একদম নরমও না হয় একদম শক্তও না হয় আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কীরকম হয় তো এটার হচ্ছে গোলাটা গুলাই হচ্ছে মেন একটা কাজ গোলাটা গুলা ভালো হলে কিন্তু ফুলের মধ্যে ফুলের গায়ে লেগে থাকবে আর ভাজি করলে এইভাবে চালের গুঁড়াতে ভাজি করলে কিন্তু একদম মচমচে হয় অনেকে বেসন টেসন দিয়ে ভাজে এইগুলো দিয়ে ভাজলে আসলে মচমচে হয় না শুধু চালের গুঁড়া আর এই অল্প অল্প এই 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 অল্প কিছু মশলা দিয়ে খুব দারুণ মজা হয় এটা করলে খেতে আর কেউ যদি কালো জিরা পছন্দ করে এই গুলাটার মধ্যে একটু কালো জিরাও দিয়ে নিতে পারে তো আমার কিন্তু হয়ে গেছে আমি এবার তেলও দিয়ে দিলাম এবার হচ্ছে যে এই যে গুলাটার মধ্যে খালি একটা করে ফুল নিব ফুল নিয়ে ডিপ করব দেন ফ্রাই করব এই যে ফুলটা নিলাম এইভাবে করে ডিপ করলাম 
সুন্দর করে কোট করে নিলাম নিয়ে এবারে শুধু গরম তেলের মধ্যে ছেড়ে দিব তো একই প্রসেস সবগুলা সবগুলা একই ভাবে আমি এইভাবে দিয়ে দিয়ে ভেজে নিব তো আমি এই সবগুলো দিয়ে দিব আর দিয়ে খুব সাবধানে আস্তে আস্তে উল্টে পাল্টে এটাকে ভেজে নিব এখন আমার প্যান্টার মধ্যে যে কয়েকটা ধরে আমি ওই কয়েকটাই ভাজব হয়তো আমার তিন চার বারে শেষ হবে আর কি এক ব্যাচে শেষ হবে না ভাজা তো এই তো আমি দিয়ে দিছি তো এবারে শুধু জাস্ট উল্টে পাল্টে ভেজে নিব আর কি এক টাকায় একটা আসলে লেগে পড়ছে এটা কোনো ব্যাপার না আমি উল্টানোর পর এটা হালকা করে আলতো করে চাপ দিলেই খুলে আসবে এই যে এইভাবে তো এই যে হয়ে গেল আমার ফুল বাছি মিষ্টি কুমড়ার ফুল তো আমার এই ব্যাচটা যেহেতু হয়ে গেছে আমি এই চারটা তুলে নিব এই চারটা তুলে বাকি আরও চারটা দিয়ে দিব এখানে আর আমি এইটা একটা বাটির মধ্যে টিসু পেপারের উপরে তুলে নিব যাতে করে তেল মানে যে এক্সট্রা যে তেলটা ওইটা যাতে টিসুটাই শুষে নেয় এই যে আমার খাবারগুলো আমি টেবিলে সাজিয়ে দিছি আমার কিন্তু সবগুলো রান্না কমপ্লিট এবার আমি টেবিলে সাজিয়ে রেখে দিছি তো সবাই গোসল আসল শেষ করে খাবার খাবে আর জাহারকে ওর বাবা স্কুল থেকে আনতে গেছে তো ওর বাবা আসলে সবাই গোসল টোসল শেষ করে একসাথে খাবো আমরা তো আমার আজকের এই ব্লগটা এখানেই শেষ করছি আর প্লিজ আমার চ্যানেলটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো সবাই খুব ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ জানি আমার আজকের ব্লগটি শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ সবাইকে